హే ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం రియాక్ట్ చేసేలోని మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది మనం దేని కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటామంటే ఒక అరే ఆఫ్ వాల్యూని హైడ్రేట్ చేసి ఒక ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్లో ప్రింట్ చేయడం కోసం కానీ అదే ఒక ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవడం కోసం కానీ మనం మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం ఈ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా హైడ్రేట్ చేసి ఒక ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్లో ప్రింట్ చేయాలన్నా కానీ ఒక ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్కి పాస్ చేయాలన్నా కానీ ఈ మ్యాప్ అనే ఫంక్షనాలిటీ చాలా ఎక్కువ యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఓకే ఆల్ రైట్ నేను ఇప్పుడు సింటాక్టికల్గా దాని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ వేర్ ఏ పర్టికులర్ అరే అయితే మీరు హైడ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అరే వేరియబుల్ డాట్ మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకే ఆ మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఒక ఫంక్షన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటున్నట్టు ఓకే ఆ ఫంక్షన్లో టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే వాల్యూ అండ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇండెక్స్ సో ఈ వాల్యూ అనేది ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ అరే నుంచి వచ్చే హైడ్రేట్ అయ్యే ప్రతి వాల్యూ ఈ వాల్యూ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా దాన్ని మనం ఒక ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్లో ప్రింట్ చేసేలాగా యూస్ చేసుకోవచ్చును లైక్ ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ యూస్ చేశాను కదా అలాగే మీకు మీ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ కాంపోనెంట్లో వాల్యూస్ అనేవి యూస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చును సో కమింగ్ టు ఇండెక్స్ సో ఈ ఇండెక్స్ అనే ఈ ఇండెక్స్ అనేది వేరియబుల్కి వచ్చి మనం ఎటువంటి వాల్యూస్ అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ అనేది వాల్యూస్ అనేది అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ టోటలీ డిపెండ్ అపాన్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ లైక్ ఇప్పుడు మన మన యొక్క అరేలో ఒక టెన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ టెన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ను హైడ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ హైడ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు మన యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ మన స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరోత్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ సో సెకండ్ వాల్యూ హైడ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు మన యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎలా అసైన్ అవుతుంది అంటే వన్ అని అసైన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మన యొక్క ఓవరాల్ సింటాక్స్ సో సేమ్ సేమ్ థింగ్ని మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ రియల్ టైమ్ హ్యాండ్స్లో వర్క్అట్ చేసి చూద్దాం ఆల్ రైట్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నేను ఆల్రెడీ ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను జస్ట్ అండ్ నార్మల్ అప్లికేషన్ ఇందులో హలో వర్ల్డ్ అని హెచ్ టూ ట్యాగ్లో ఇచ్చాను బ్రౌజర్లో ఎంటర్ అవుతుంది ఆల్రెడీ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది నేను రీఫ్రెష్ కాంటే చేసి చూపిస్తాను నథింగ్ వార్నింగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు మ్యాప్ అనే ఫంక్షనాలిటీని యూజ్ చేసి చూడబోతున్నాం ఆల్ రైట్ నేను ఫస్ట్ ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఈ అరేలో సర్టైన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి లైక్ కోర్స్ టైటిల్స్ అనుకోండి సో ఈ టైటిల్స్ని నేను హైడ్రేట్ చేసి మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ ద్వారా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు డెఫినెట్గా నేను మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఈ కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి ఈ అరే అనేది ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ సో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ని మనం ఒక మన యొక్క హెచ్టీఎంఎల్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే హెచ్టీఎంఎల్ ట్యాక్స్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం డెఫినెట్గా కర్లు బేసిస్ యూజ్ చేయాలి ఓకే దాన్ని మర్చిపోకండి అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఏంటి ఏఆర్ఆర్ అండ్ మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ వన్ ఫంక్షన్ ఓకేనా ఆ ఫంక్షన్కి టూ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది సో ఒకటి వచ్చి వాల్యూ మేబీ ఆ వాల్యూ అని కాదు మీ ఇష్టం వచ్చిన వేరియబుల్ ఇచ్చుకోవచ్చును అండ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ వచ్చి ఇండెక్స్ అని నేను ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి వచ్చే ఒక్కొక్క వాల్యూ సో ఈ వాల్యూ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఈ వాల్యూకి ఏ వాల్యూ అసైన్ అవుతుందంటే రియాక్ట్ చేసి అనేది అసైన్ అవుతుంది సో సెకండ్ టైం ఈ వాల్యూ అనే వేరియబుల్కి ఏ వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది అంటే నోట్ చేసి అనేది అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ టైం ఈ వాల్యూకి ఏ ఏ వాల్యూ అని ఏ వాల్యూ అనేది అసైన్ అవుతుంది రియాక్ట్ చేసి అనే వాల్యూ ఈ వాల్యూ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ వాల్యూని నేను ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను లైక్ ఇలా సో మళ్ళీ చూడండి నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది ఇలా ఇచ్చాననుకోండి ఇది జస్ట్ ఒక హెచ్టీఎంఎల్లో ఉండే వాల్యూలా ఉంటుంది కానీ ఈ లిస్ట్ అనేది ఏంటి హెచ్టీఎంఎల్ హెచ్టీఎంఎల్లో కూడా మనం ఏ వేరియబుల్ యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో అలా వేరియబుల్ యూస్ చేయాలనుకుంటే దట్ షుడ్ బి ఎన్క్లోజ్ బై కర్లీ బ్రేసెస్ ఓకేనా కర్లీ బ్రేసెస్ ద్వారానే ఎన్క్లోజ్ అవ్వాలి ఓకే నేను ఫైల్ సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేసి బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ చూసినట్లయితే వీ గాట్ అబ్జులెట్లీ వీ గాట్ ఎ గ్రేట్ వన్ సో మనకి కావాల్
ఒక్కొక్క వాల్యూ చేంజ్ అయ్యేకొందుకి న్యూ న్యూ వాల్యూస్ వాల్యూ అనే వేరుబుల్కి అసైన్ అయ్యేటప్పుడు ప్రతిసారి ఇండెక్స్ అనే వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ జీరో వన్ టూ త్రీ అన్నట్టు సో ఆ వాల్యూస్ అన్ని యూనిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను దానికి వాల్యూగా ఇస్తున్నాను ఓకే ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైవ్ ఐఎమ్ బ్యాక్ టు ద బౌజర్ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను చూడండి దర్ ఈస్ నో నో మోర్ వార్నింగ్స్ ఓకే బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ రికమెండెడ్ మనం ఇండెక్స్ యొక్క పొజిషన్స్ని వేస్ట్ చేసుకొని కీ వాల్యూస్ ఇవ్వడం నాట్ రికమెండెడ్ మనం ఇచ్చే ఐడి ఇండెక్స్ ఐ మీన్ ఈ కీ ప్రాపర్టీ అనేది ఇప్పుడు హైలీ యూనిక్గా ఉండాలి లైక్ వచ్చి హెక్సా డేస్మల్ వాల్యూ అటువంటి వాల్యూస్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి డెఫినెట్గా హైలీ యూనిక్గా ఉంటుంది సో నార్మల్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అక్సెప్టబుల్ బట్ నాట్ రికమెండెడ్ ఓకే సో ఇది వచ్చి అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ అనమాట సో ఇది 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 అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ హైడ్రేట్ చేయడం మనకి క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అయింది కదా ఆల్ రైట్ కానీ ఇప్పుడు అదే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అరేస్ ని హైడ్రేట్ చేయడం ఎలా సో నేను ఇప్పుడు ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చి అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా సో అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తాను చూడండి ఇలా ఉంటుంది సో ఒక అరేలో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు వీటిని ఎలా మనం హైడ్రేట్ చేసుకుంటాము సో వీటిలో ఉండే టైటిల్ కసైన వాల్యూ అనేది ఎలా మనం బ్రౌజర్లో ప్రింట్ చేస్తామనేది ఇప్పుడు మన సెక్స్ మన యొక్క సెకండ్ టాస్క్ సో నేను ఒకటే చెప్పి చెప్పేసి వైండ్ అప్ చేసేవాడిని కానీ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా అర్థం అవ్వాలనేసి ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మళ్ళీ మీకు కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఒకవేళ మన యొక్క అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే దాని ఎలా మ్యాప్ ఫంక్షన్ అంటే యూజ్ చేస్తామనేది కూడా మీకు తెలియాలి కదా దానికోసం నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సింపుల్ సో మన ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఐ థింక్ ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ మీన్ ఒక అరేలో ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంది ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్స్కును టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఐడి అండ్ టైటిల్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ దానికి ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ అసైన్ అయి ఉన్నాయి కదా సో దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తానంటే సేమ్ వేరియబుల్ ఏఆర్ఆర్ అనే వేరియబుల్ని హైడ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్లు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్క దానికి ఐడి అనేది నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను లైక్ ఐడి టూ సో దీనికి ఐడి త్రీ యూనిక్గా ఉండడం కోసం ఈసారి నేను ఇండెక్స్ యూజ్ చేయను సో ఇండెక్స్ బదులు నేను ఈ ఐడినే యూజ్ చేసుకుంటాను సో నేను స్టార్టింగ్ నేను చెప్పాను ఇండెక్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు మీకు ఇష్టం ఉంటే ఇండెక్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే నో ప్రాబ్లం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూకి ఏం అసైన్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ టైం ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్ అవుతుంది ఓకే సెకండ్ టైం ఈ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అసైన్ అవుతుంది థర్డ్ టైం ఈ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అసైన్ అవుతుంది ఫోర్త్ టైం సిమిలర్లీ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం అసైన్ అయినప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్లోని వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ టైటిల్ ఓకేనా సో టైటిల్ అనే దానికోసం ఈ ఆబ్జెక్ట్లోని ఉండే ఒక టైటిల్ ఓకేనా ప్రతిసారి వాల్యూ అనే వేరియబుల్కి ఏం అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఇండెక్స్ అనే వేరియబుల్ని యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో ఆ వాల్యూలోనే ఉండే టైటిల్ని యూజ్ చేసుకుంటాను ఓకే సో వాల్యూ అనేది ఏంటి ఈ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ మర్చిపోకండి ఈ అరేలో ఉండే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ దా మనకి ఇక్కడ వాల్యూ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయిగా ఐడి అండ్ టైటిల్ అనేసి దాన్ని నేను అలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను సో వాల్యూ డాట్ ఐడి అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడి అండ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టైటిల్ టైటిల్ అనే వాల్యూ ఓకే నేను దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ సో చూడండి రిఫ్రెష్ చేస్తాను ఐ గాట్ సేమ్ అవుట్పుట్ ఓకే మీరు ఏదన్నా మేబీ లైక్ ఈ ఇండెక్స్ మీరు ఒకవేళ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలనుకోండి లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైటిల్ టైటిల్ బదులు నేను ఐడి ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ అప్ టు అవర్ విష్ మన ఇష్టమే మన ఏ వాల్యూస్ అయినా మార్చి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు చూసారుగా సో వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ చేసి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ రైట్ గాయస్ మీకు క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అయిందనుకుంటున్నాను లైక్ ఒక మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీని ఎలా యూజ్ చేయాలి రియాక్ట్ చేయాల్సిన అనేది చాలా సింపుల్ మనం ఎక్కువగా నార్మల్గా లిస్ట్ యూజ్ చేసే కాంపొనెంట్లు హైడ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం లేదు మీరు ఒక ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు ఆ కాంపొనెంట్ని మ్యాప్లో ఈ పర్టికులర్ యాప్ అనే కాంపొనెంట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దాంట్లో మనం వాల్యూస్ పాస్ చేయాలనుకున్నాం కానీ దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఓకేనా చాలా సింపుల్ సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుం